Buslat se convierte en el nuevo propietario del hospital. Buslat le pide a Belis que le venda el 51% de las acciones del hospital. Dice que si no vende ahora, no podrá superar el próximo cuello de botella y tendrá que vender todo. Esta actitud descarada de ella enoja y perturba a Belis y ella no lo acepta. Al salir de la habitación, Buslat llama a alguien y le pide a Belis que hable con los bancos con los que trabaja y que rechacen sus solicitudes de préstamo. Acorralado Belis, con la insistencia de Tanju, dice sí a Buslat. Al día siguiente, hay una crisis de resonancia magnética en el hospital. Al fallar la RM, se bloquea la parte de diagnóstico y tratamiento. Se forman filas. Como las herramientas no se pagan, la empresa no viene a repararlas. Ali crea otro milagro y hace una resonancia magnética con las manos y los ojos y permite que se intervenga a unos cuantos pacientes. Se produce un malentendido porque un hombre que había operado previamente a Adil lo denuncia a la policía. Posteriormente, Adil comienza a examinar al hombre que no siente nada. Deja el hombre a Demir y a Celia. El hombre que aprovecha la pelea de los dos amantes se tira desde el segundo piso. Afortunadamente, no pasa mucho. Planchar. Ella trata de llegar a su hija, a quien el hombre dejó en la infancia. Enfermo sube a la azotea para suicidarse. Afortunadamente, Demir, que no quiere ni ver a su padre, lleva a la mujer a la azotea en el último momento y endulza el evento. Un paciente masculino llega al hospital que ha tenido un derrame cerebral. Tuvo una enfermedad similar hace unos años. Cuando su esposa no acepta la arriesgada intervención para devolverle la vida al hombre, se dan cuenta de que él no ama a su esposo porque golpea a su esposa. Incluso la mujer sufre hemorragia interna y tiene huesos rotos. También tuvo otra complicación después de la operación. Después se entiende que el hombre no toma las drogas que debe beber y entonces las drogas están llenas de sal. Por supuesto, el primer sospechoso es su esposa pero resulta que el chico lo hizo. La mujer que aceptó la golpiza se atreve a ir con lo que hizo su hijo. Demir no puede digerir el rechazo de Acelia a su propuesta de matrimonio. Todo el departamento insiste en Acelia de diferentes maneras. Azalea definitivamente piensa que es demasiado pronto para casarse. Finalmente, con la participación de Nasli y Doruk, los dos amantes llegan a un acuerdo de que no quieren casarse y hacen las paces. Paga sus deudas como si hubiera comprado el hospital y hace reparar el dispositivo de resonancia magnética. Adil organiza una reunión a la que asisten Tanju, Ferman y Belis y nombra a Adil el médico jefe. Ferman seguirá siendo el jefe del departamento. Tanju será el único cirujano debajo de ellos. Aunque Tanju no lo quiere al principio, llega a la reunión y desafía a Buslat. Eso vuelve a estar en su día activo. No puede quedarse quieto, hasta que se da cuenta de que fue el día en que su ex amante, que padecía la misma enfermedad que ella, se suicidó. Necesita a Ali. Ella cocina con entusiasmo para él por la noche. Ali también quiere hablar con eso sobre su situación con Nasli e intercambiar ideas durante la cena. Esta emoción termina cuando se enfrenta a Buslat Ali como el nuevo dueño del hospital. Buslat chantajea a Ali con su maestro Adil. Ella le pide que no vea a su hija. Ali ni siquiera encuentra una excusa y se va a casa. Después de Buslat, reúne a los asistentes y se reúne con ellos y le pide a uno de ellos que le cuente sobre los casos. La primera víctima es, por supuesto, Ali. Buslat le pide a Ali que sea sus ojos y oídos, que sea el topo. Mientras Ali es castigado, Nasli se convierte en el asistente principal. Tanju. Escribe un turno de 36 horas a sus asistentes quirúrgicos, a quienes llama temprano en la mañana. Mientras le dan a Nasli y Ali a Ferman, Demir y Doruk van a la sala de emergencias. Ali le ofende que Ferman haya elegido a Nasli. Constantemente se burla de Ferman por este tema, no lo mira, no lo escucha. 
mantiene su actitud rebelde durante la operación de la mujer que quiere un hijo pero tiene pequeños tumores en el útero. Cree que tiene razón y se revela contra su maestro. Al enterarse de lo que sucedió de eso, Ali constantemente pide permiso durante dos horas para ir con la niña. Aunque el edicto no lo permita, se va. Hierro y clímax. Cada vez que lo tocan en el servicio de urgencias, alguien se le acerca con dolor. Un paciente carpintero que se enfermó hace unos dos años y empezó a sufrir indescriptiblemente cuando lo tocaban. Sima. Intenta averiguar la enfermedad del hombre, probablemente por el dolor que ha sufrido. Aunque el maestro Tan Yu les dice que los envíen a neurología, Adil continúa diagnosticando con connivencia. Demir también estaba manejando la emergencia en ese momento. Los dos hacen una apuesta. Al final del pico, descubre lo que es el hombre. Ferman renuncia a favorecer a Ali por sus actitudes hacia él y ahora que es el jefe del departamento. Ella se queja a Tanju. Cuando se lleva a cabo la reunión, Tanju le grita a Ali y lo castiga. Cuando nadie lo protege, se vuelve indefenso. En la reunión, a Nasli se le otorga el rango de asistente en jefe. Aunque Ali se ofende, Demir y Doruk se regocijan. Ali lo alcanza antes de salir del hospital y se lleva a su madre eso. Aceptar tratamiento para sí mismo y para el hospital y estar cerrado al hospital. Está preocupado por eso, que es sumiso con su madre. Conoce a su madre. Quiere proteger a eso contra su madre, pero la mujer obliga a su hija a subir al auto. Sin embargo, eso no puede soportar la imposición de su madre con la condición de que Ali no es para ti. No te volverás a encontrar en el camino. Se baja del vehículo. Ali, cuya guardia ha terminado y está castigada y no está protegida por nadie, está muy feliz cuando llega a casa y ve a eso. Demir había invitado a dos de sus asistentes a quedarse en su propia casa porque sus salarios se redujeron a la mitad. Obtiene un fuerte viaje y veto por no invitar a Acelia ante ellos. Cuando termina la vigilia y se van a casa, se sorprenden por lo moderno, grandioso y completo de la casa. Nasli y Doruk. Él engaña a Acelia y la llama a casa. Hierro. Le propone matrimonio a Acelia de un tiro. Azalea está muy contenta, pero no acepta y sale corriendo. Belice está muy atascado en los pagos. Como no se pagó la segunda cuota de la maquinaria comprada, se llevó a juicio. Cuando el acreedor le levanta la voz, se enoja mucho. En ese momento, la madre de eso entra con su actitud segura de sí misma y algo arrogante y se presenta.